ഒറിജിനൽ അല്ല ചേച്ചി സ്കെൽട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നല്ലേ ഒറിജിനൽ ആണോ ഒറിജിനൽ ആണോ ഓ ഇത് ഒറിജിനൽ സ്കെൽട്ടർ ആണോ കേട്ടോ അതായത് ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദവും അതിവിടെ നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചേക്കും പത്തനംതിട്ട കോന്നിയിലുള്ള എലിഫൻറ്റ് പാർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റ് പാർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടിക്കറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എലിഫൻറ്റ് പാർക്ക് ഒന്ന് കയറി കാണാം ഇവിടെയും ഒരുപാട് ഫാമിലിയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫാമിലീസിന് വരാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കാര്യം പാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്ക് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എലിഫൻറ്റ് പാർക്ക് കയറി കണ്ടാലോ ഇതുണ്ടോ അറിയിപ്പ് മറയൂർ ചന്ദന തടികൾ കോന്നി പരുവാപ്പുലം ഗവൺമെൻറ് തടി ഡിപ്പോയിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇനി അകത്തോട്ട് കയറാം നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ചും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് ചെടിയുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണോ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡിനകത്ത് നക്ഷത്രം വൃക്ഷം ഔഷധ ഗുണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കൊള്ളാം അല്ലേ ഇവിടെ ചെടിയും ചെടിയുടെ പേരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ പേരൊക്കെ ആദ്യം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പേരെഴുതി പേരെഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെ നിൽപ്പുണ്ട് ടിക്കറ്റ് വിവരപ്പെട്ടു എൻട്രി ഫീ അഡൽറ്റ് നാൽപ്പത് ചിൽഡ്രൻ പതിനഞ്ച് മൂവി ക്യാമറ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ നൂറ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണോ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ മൂവി ക്യാമറ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹാൻഡി ക്യാം സ്റ്റിൽ ക്യാമറ നൂറ് ഇതാണ് സമയം രാവിലെ ഒൻപത് ടു വൈകിട്ട് ആറ് വരെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൺഡേ ഹോളിഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പേരെഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അഡ്മിറ്റ് പാസ് അഡൽറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപ പാർക്കിംഗ് ഇരുപത് രൂപ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ എലിഫൻറ്റ് പാർക്കിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് മഹാഗണി മരമാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇതൊക്കെ എലിഫൻറ്റിന് ഇടുന്ന കേജാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അവരുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഉപയോഗിച്ച മരം കമ്പകം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആനക്കൂട്ടവും പരിസരത്ത് മൊത്തം ഒൻപത് ഏക്കർ ഇവിടെ ഇതിരെ മൊത്തം ഒൻപത് ഏക്കറാണ് ഈ സ്ഥലം മൊത്തം ആരംഭിച്ച വർഷം കോന്നിയിൽ ആന പിടുത്തം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആനയെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് പോകാം നീ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല എത്ര ഏക്കർ എന്നത് മൊത്തം ഒൻപത് ഏക്കറാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഏക്കർ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രായക്കര പാപ്പ ആനക്കൂട അതേപോലത്തെ ആനക്കൂട കേട്ടോ ഇത് മഹാഗണി മരം ഒരുപാട് നടന്ന് കാണാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ശ്രുതി ശ്രുതിയും മോഹനും അയ്യോ മോഹൻ പേടിച്ചു ഹായ് പറ ഹായ് ഹായ് പറ പേടിച്ചു കേട്ടാ പാവ നമ്മളെല്ലാരും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്ന ദേവനെ കണ്ടാ പേടിച്ച ദേവനെ ദിന്നെ കണ്ടിട്ടാ പേടിച്ച കുച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ഉണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വല്ലവർക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാനുള്ള ആന അപ്പൊ നമുക്ക് ആന കാണാം ആന കാണാം ആദ്യം എലിഫൻറ്റ് ഗാലറി കാണാൻ പോവാണ് ഇതൊരു എലിഫൻറ്റ് ഗാലറി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആദ്യം കണ്ടാലോ കൊള്ളാം കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് നല്ല അടിപൊളി വർക്കാണ് സൂപ്പർ 
കിട്ടില്ല വർക്ക് കേട്ടോ രക്ഷ തടിയില്ലേ ചീത്തൊക്കെ തടിയില്ലേ തടിയില്ലേ ഫൈബറോ ഇതൊക്കെ കളം ഇതാണ് എലിഫൻറ്റ് മ്യൂസിയം ആർട്ട് വർക്ക് ആർട്ട് ഗാലറി കൊള്ളാം അല്ലേ പല പല രീതിയിലുള്ള എലിഫൻറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് കൊള്ളാം നെറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ നെറ്റിപ്പട്ടം കൊള്ളാം അല്ലേ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈക്കോല് ചെയ്തേക്കാണ് വൈക്കോല് അതേപോലെ ഇത് തടിയുടെ ചെറിയ തടിയുടെ പീസ് വെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു തടിയുടെ പീസ് വെച്ച് ജോയിൻറ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുണിയാണ് തോന്നുന്നു തുണി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ഫൈബറാണ് പക്ഷെ ഇതെന്താ തുണിയാണോ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ആർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് ഹൈറാവത് ദ പ്ലേഫുൾ വൺ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇൻസെപ്റബിൾസ് ബബ്ലു അർബൻ എലിഫൻറ്റ് വിനായകി പിന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് കലിംഗ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫൈബർ ആൻഡ് പേപ്പർ മേഷ് കൊള്ളാം നമ്മൾ ഈ കണ്ട ആനയില്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിനായകി എന്നാണ് പേര് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പോപ്പ് അതാ ഇതാണ് ഈ കണ്ണാന ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ട് ഗാലറി കണ്ടു കൊള്ളാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ച് രൂപങ്ങളും ബിംബങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ അടിപൊളി ആന പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആനപ്പാപ്പാമാരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ആനയുടെ അരികിൽ പോകരുത് അത് വളരെ പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താ അപ്പോൾ ആനയെ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്താ ഈവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആനയാണിത് ഈ ആന ഇരുപത് വയസ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷൻ കോടനാട് റേഞ്ചിൽ ഏറുമുഖത്ത് നിന്നും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ലഭിച്ചു കണ്ടോ ഈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ളൊരു ആനയാണ് ഇനി അടുത്ത ആന ആരാ പ്രിയദർശിനി മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇതാണോ ഇത് പ്രിയദർശിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ആനയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കോന്നി ഡിവിഷൻ മണ്ണാറപ്പാറ റേഞ്ചിൽ പാലക്കുഴിയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ലഭിച്ചു കൊള്ളാമല്ലേ അടുത്ത ആനയുടെ പേരാണ് മീന മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായി ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം കണ്ടതിൽ മൂത്ത ആന ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇരുപത് മുപ്പത് അല്ല ഇത് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് കേട്ടോ ഇത് നിൽക്കുന്ന പ്രിയദർശിനി അപ്പം ഇത് മീന മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് ഇത് മണ്ണാറപ്പാറ തന്നെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ലഭിച്ച ആനയാണ് ഇനി അങ്ങ് മുകളിൽ ഒരു ആനയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിനെയും കൂടെ പോയി കാണാം ഇവിടെ ഒരു ആന നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൊമ്പന ബാക്കി എല്ലാം പിടിയാനുള്ളതായിരുന്നു ഇത് കൊമ്പന ആനയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അയ്യോ ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരാനയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയൊരു ആനല്ലേ ഇനിതാ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ആന നിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പോയി കാണാം അതിൻ്റെ പേര് നോക്കട്ടെ അതിൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണ ഒൻപത് വയസ്സ് കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ആട്ടോ തിരുവനന്തപുരം ദിവസം പരുത്തിപ്പള്ളി റേഞ്ചിൽ കുട്ടപ്പാറയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലഭിച്ച ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ആട്ടോ കാണിച്ചു തരാം നല്ല രസമുള്ള ഒരാന കുട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നോക്ക് ആനയെ കണ്ടിട്ട് എക്സൈറ്റഡായി എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പോകുന്നു നാല് അഞ്ച് ആനകളാണ് ഉള്ളത് കൊള്ളാം രണ്ട് കൊമ്പനും ബാക്കി പിടിയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ രണ്ട് കൊമ്പനും ബാക്കി 
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ആനയുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പേരുടെ ഇത് കൃഷ്ണയാണ് ഒൻപത് വയസ്സുകളിൽ കേട്ടോ കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ വലുപ്പമുണ്ട് കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഒൻപത് വയസ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചൂട് കാരണം ഭയങ്കര ഇരട്ടിയിട്ടാട്ടോ അത് അവിടുന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തേത്ത് തളിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ചൂട് ഭയങ്കര ചൂട് കേട്ടോ ചൂട് കാരണം അവിടെ വെള്ളം തളിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കളിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് കാര്യം ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല തണലുള്ള കുറച്ച് ബെഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തണലത്ത് ബെഞ്ചിൽ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാർക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ആന അപ്പോൾ ആനയെക്കാളും കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവൂലേ അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വരാം അധികമൊന്നും ഇവിടെ ഒരുപാട് കാണാനായിട്ട് എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ആനകളും പിന്നെ ഒരു പാർക്കും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അധികം കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ജസ്റ്റ് കയറി ഒരു പത്ത് മില്ല് കണ്ട് തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു കൂമ്പാരം പോലെ ഡോം പോലെ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ചെടിയാണ് ചെടിയെല്ലാം എനിക്കാണ് പിടിച്ചതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചാൽ പക്ഷേ നല്ല ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരം പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല തണലുമാണ് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിൽക്കാൻ കൊള്ളാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോലെ അവർക്ക് നിൽക്കാനും സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മലമ്പുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ കോന്നി അടവി ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബസ്സുണ്ട് അതെ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് റോഡ് കിടപ്പുണ്ട് പപ്പോ മറ്റേ സിനിമ പറയും പോലെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ആ സെറ്റപ്പ് പോലത്തെ ഒരു റോഡ് റോളറാണ് ഞാൻ മുൻപ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് റോളറിൻ്റെ ഈ മുൻപിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടിപൊളി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റി പോലുമില്ല അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് തുരുമ്പൊക്കെ ആയി ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോ വീട് പോലെ കോട്ടേഴ്സ് എന്തോ ആണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ പണിയും വർക്കും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒൻപത് ഏക്കറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി ബാക്കി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും നല്ല തണലും നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് കൊള്ളാം നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാമിലിക്ക് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് പത്തനംതിട്ട വരുമ്പോൾ അടവി പോവാം അടവിയുടെ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു അടവിയുടെ വീഡിയോ കാണുക പിന്നെ ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ട്രിപ്പ് പോലെ ഒരു ചെറിയ ഫോറസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഒരു റൈഡ് പോകാനും എൻ്റെ ആ റൈഡിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് പത്തനംതിട്ട ഫോറസ്റ്റ് റൈഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് കാണുക പിന്നെ ഫാമിലിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും കാര്യം ഒത്തിരി നടക്കാനുണ്ട് പിന്നെ പാർക്കുണ്ട് പിന്നെ ആനയെ കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനൊരു നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ എലിഫൻറ്റ് പാർക്ക് കോന്നി കേട്ടോ എലിഫൻറ്റ് പാർക്കിലെ കഫറ്റേറിയ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് കുടിക്കാം കഫറ്റേറിയ ആണ് അത്യാവശ്യം ഐസ്ക്രീം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ചായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കഫറ്റേറിയയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഒരു പാർക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ മുന്നിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ കുട്ടികൾ മാത്രം ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഫൈനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആന കൊള്ളാമല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ആന ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ ചെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ അതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് വെൽക്കം ടു എലിഫൻറ്റ് മ്യൂസിയം കോന്നിക്കണ്ട
സൂപ്പറായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരും ആന ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആനകളിങ്ങനെ തമ്മിൽ ചാടി നിൽക്കുന്നതും മേളിൽ ഒരാൾ അമ്പ് അയക്കുന്നതും യുദ്ധം അമ്പ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുന്ന അമ്പൊക്കെ അയക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിയം ഒന്ന് കയറി കാണാം കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ആന ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടോ അതാണ് എലിഫൻറ്റ് മ്യൂസിയം ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ആനയുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതായത് ആനയുടെ പരിണാമം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എലിഫൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സിബിഷൻ റൂമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ റൂമാണ് കയറി കാണുന്നത് ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ പിന്നെ ആനയുടെ എവല്യൂഷൻ ആണ് എവല്യൂഷൻ ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിഹേവിയർ സെൻസസ് പിന്നെ ഒരു സ്കെലറ്റർ ആണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആനയുടെ നമ്മൾ കാലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചങ്ങൽ അതാണ് സ്പൈക്ക് ഹോബിൾ മുള്ളട എന്ന് പറയും ഇത് ഇടച്ചങ്ങൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്കുശം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓ ഇതൊക്കെയാണ് റിങ് ടസ്ക് റിങ് അതായത് കൊമ്പിൽ ഇടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കാലിലിടുന്നത് നല്ല വേദനയ്ക്ക് വരയ്ക്കും അല്ലേ അയ്യോ നമുക്ക് എക്സിബിഷന് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എതിനെപ്പറ്റിയാണ് അറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് കാണാം എലിഫൻറ്റ് ട്രാപ്പ് അതിനെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടും കൊള്ളാമല്ലേ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അതേപോലെ ഇത് മുട്ടു ചിരട്ട ആനയുടെ മുട്ടു ചിരട്ടയാണ് ആക്സെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആനയൊക്കെ ഒത്തിരി വേദന സഹിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ ഒറിജിനൽ അല്ല ചേച്ചി സ്കെൽട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതല്ലേ ഒറിജിനലാണോ ഒറിജിനലാണോ ഓ ഇത് ഒറിജിനൽ സ്കെൽട്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഓ അടിപൊളി ഇതൊക്കെ ഒറിജിനലാണ് ഇത് എൻ്റെ കീഴ് താടിയല്ല ലോവർ ജോ എന്ന് പറയും ഇത് എൻ്റെ സ്കൾ ഇത് ആനയുടെ പല്ലാണ് ഒറിജിനൽ പല്ലാണ് ആനയുടെ കണ്ടോ അപ്പം ഇനി ഇവിടെയും കുറച്ച് കാണാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രെഡ്സ് ഇത് കാട്ടുകള്ളന്മാർ ആനക്കൊമ്പൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ത്രെഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ വെച്ചേക്കുന്നത് കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആ റൂം വഴി കറങ്ങി ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി വാല്യൂസ് എ വി റൂമുണ്ട് എ വി റൂമിൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ എ വി റൂമിൽ കയറി അതായത് നമ്മുടെ കാട്ടിൽ കയറുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് കൊള്ളാം ഒരു കാട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഒരുപാട് പക്ഷികളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് മയിൽ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഗ്യാലറി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇത് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ വെൻ നേച്ചർ സ്പീക്സ് ടു യൂ പ്രകൃതി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദവും അതിവിടെ നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നു ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദവും ഇവിടെ നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരും നല്ല രസമാണ് അത് കാണാം ഇത് നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഓരോ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണോ കാണിച്ച് കാണിച്ച് വരുന്നതാണല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം മുപ്പത് മൃഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ശബ്ദങ്ങൾ കാണും കേൾപ്പിച്ച് തരും അത് അടിപൊളി ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് താങ്ക് യു ചേച്ചി ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ എ വി റൂമിൽ നമ്മൾ കണ്ട ശബ്ദത്തിൻ്റെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കാര്യം ഞാനത് ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല മുപ്പതോളം മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു ഓരോ ഓർഡറിലായിട്ട് അവരിങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരും അതൊരു അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മ്യൂസിയം കണ്ടത് എലിഫൻറ്റ് മ്യൂസിയം കണ്ട് അത് തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അത് കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല മ്യൂസിയം വളരെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫോട്ടോസും നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒത്തിരി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നൊരു ഇതുകൂടെ കാണാം മിസ്സായി പോകരുത് കഫട്ടേറിയയ
ഒരു സഫാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രസമായിരിക്കും കാരണം പുറത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് മൊത്തം ചുറ്റി കാണാം കോന്നി എലിഫൻറ്റ് പാർക്കൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് കോന്നിയുടെ വിശേഷങ്ങളും ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ഐക്കൻ ടു ഗെറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ദ